one voice nayargalukku vanakkam again today we have our top political analyst from delhi mr raju goparana sir vanakkam namaskar sir nalla irukken sir nalla irukken sir seri sir indha topic la light ah vande namma vande nammoda eps oda delhi visit namma vande paaka vendiya irukku amit shah vande tone la tatti kuduthe romba urchagama vande pesi irukkararu eps kitta அண்ணாமலையும் இபிஎஸ்சி ஒரே தராசுல தான் வச்சு பாக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்க உங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் கரெக்ட் எது இருந்தாலும் தமிழக அரசியலில் இன்று எதிர்கட்சி நிலை என்றால் அதை ஒருங்கிணைப்பவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பதற்கு முத்திரை கொடுத்து விட்டார் அமித்ஷா ஓகே அண்ணாமலை ஒரு அருகே இருந்தாலும் அண்ணாமலைக்கு நீங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டிருக்கிற அண்ணாமலைக்கு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் எஸ் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டார் அமித்ஷா ஆக மொத்தம் எதிர்காலத்தில் எதிர்கட்சி தலைவராக அரசாங்கத்தை எதிர்க்கும் ஒரே ஒரு ஆள் தமிழகத்தில் இருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து என்றால் அது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஓபிஎஸ் கூட கூடாது ஓபிஎஸ் ஜாதர் அடிச்சிடாரு அந்த திருப்புகள் பாடிச்ச பின்னாடியிலேருந்து சரி தானே வாங்க மோலாடி அப்படியே ட்ரப் பண்றான் பாருங்க தாளம் தாளம் போடுறாங்கல்ல தேவாரம் படிக்கும் போது பின்னாடி தாளம் போடுவதில் ஓபிஎஸ் ஆகிவிட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தாளம் போடுவதாக என்று கேலியாக சொல்லுகிறார்கள் சில பாஜகவினரே திமுக காரங்களே சொல்றாங்க அரசியல் மகா நாடுனா ஒரு நாலு பேர் திட்டுவாங்க நாலு பேர் வருவாங்க கல்லடி விழும் மேல விழும் கீழே விழுவான் எழுந்துப்பான் உட்காந்துப்பான் படுத்துப்பான் இதெல்லாம் நடக்குங்க ஆனா தேர்தல்ங்கிற போது கடைசி பத்து நாள் இருக்கு பாருங்க இப்ப வந்து கர்நாடகால தேர்தல்ல ஒன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்குதுங்க இன்னைக்கு திருச்சி மகாநாடு வெற்றிகரமாக இருந்தாலும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாரு எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லிக்கு வந்து புரிதலுக்காக சென்னையினுடைய நிலைமை சென்னையில் இருந்து அரசியலை பார்க்கும் பொழுது இன்று வரை என்னை பொறுத்த மட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமியாரைத்தான் நடும் புள்ளியாக மையமாக வைத்து நடக்கிறது அதையும் தவிர இரண்டு தட்டுகளில் பார்த்தால் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு பார்வை என்ன என்று கேட்டால் திமுக பொதுமக்களிடமிருந்து விலகுகிறது பொதுமக்களிடையே திமுக இருக்கக்கூடிய வரவேற்பு முன்பாக இருந்ததே மு க ஸ்டாலின் மீது இருந்தது எங்கிட்ட ஒரு ஒரு இன்டலக்சுவல் ஒரு பெரிய சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ரொம்ப ஹூ இஸ் திங்க் டேங்க் அவர் சொன்னது நான் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் ஒன் வாய்ஸ் வியூர்ஸ் ஹீ டோல் மீ தேர் இஸ் அ பேங்க் கரப்சி இன் த லீடர்ஷிப் அண்ட் ஆல்சோ இன் தி ஃபைனான்ஸ் எஃப் தமிழ்நாடுன்னு அவர் என்ன சார் இது அப்படின்னு கேட்டேன் சென்ட்ரல் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடாது நடப்பதை நடப்பதாக அது நடக்கும் நடக்காத போகும் ஆனா டெல்லியில் நடந்ததுன்னா முதல் சுற்று பேச்சுவார்த்தை 
ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சேலத்திலோ அல்லது கோயம்புத்தூரிலோ மாபெரும் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது அதில் பிரதமர் வர இருக்கிறார் அப்பொழுது செகண்ட் ரவுண்ட் எலெக்ஷன் இஸ் பிளடி ஒன் இயர் அவே ஃப்ரம் டுடே டென் மந்த்ஸ் அண்ட் செகண்ட் திங் பிப்ரவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் இந்த இரண்டு மாதங்கள் தாங்க குரூஷியல் கணேஷ் அது மட்டும் யூ கோ ஃபார் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் ரூமர்ஸ் காசிப்ஸ் ஹைப்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் போய் சொல்லுவாங்க ரயில் உண்மை சொல்லுவாங்க இவங்க ஒரு ஒரு அதிமுக பாஜக உறவு முறிந்ததுன்னு உடனே திமுக எல்லாம் கை தட்டுவாங்க காங்கிரஸ் திமுக உறவு முறிந்ததுன்னு அதிமுக கை தட்டுவாங்க இதெல்லாம் நடக்க போகுதுங்க பார்த்துட்டே இருங்க ஒரு ஜெல் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்களா சார் ஏடிஎம்கே பிஜேபி ஏன்னா வந்து ஏடிஎம்கே கேடர்ஸ் எல்லாமே நான் பேசின வரைக்கும் இங்க தேர் ஆல் பிஜேபி கூட வந்தா நம்ம வந்து வலு இழக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சார் சொல்லுவீங்க நான் நான் வந்து பர்சனலா சொல்றேன் இல்ல அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதான்ப்பா உண்மையான ஒரு வெற்றியை பெற முடியும் அப்படின்னு நான் இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்றேன் பட் இருந்தாலும் நான் உங்க உங்ககிட்ட ஏடிஎம்கே இருக்காங்க நீங்க ஒருவேளை ஓபி சாதனவாளர் நீங்க பேசியிருப்பீங்களோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குது விடுதலை சிறுத்தை கட்சியும் தமிழக காங்கிரசும் அதை மு க ஸ்டாலினே புரிஞ்சுட்டாரு இபிஎஸ் எங்க புரிஞ்சுக்கல இபிஎஸ் புரிஞ்சா கூட ஏடிஎம் கேடர் எங்க புரிஞ்சுக்கல அறுபத்தாறு சீட்டு வந்தது முஸ்லீம் காரங்களா ஓட்டு போடலேங்கிறாரு ஏங்க டிஎம்கேக்கும் ஏடிஎம்கேக்கும் ஓட்டு டிஃபரன்ஸ் கூட்டணியில இருந்ததுனால தான் சார் டைட்டா இருந்தது நீங்க பிரிஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா அவங்க ஒன்னு ஆயிடுவாங்களே சார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இன்றோ அல்லது இங்குன்னு இல்லை எங்க வேற வேற யுகோ ஈவன் இன் யூஎஸ்ஏ தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் கோஷன்ஸ் இஸ் அ வேர்ல்டு வைட் ஃபினாமினா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு எங்க ஒன்னா பாருங்க இப்ப சூடால நடக்கிற கலவரம் உக்கடைநில் நடக்கக்கூடிய கலவரம் உலக அகில உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய கலவரத்தில் தமிழக மாணவர்களும் மாணவிகளும் தானே மாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலில் இருந்து வெளியே வந்த பொழுது மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி என்னங்க இருக்குதுங்க ஏடி முஸ்லீம் ஓட்டு முஸ்லீம் ஓட்டுன்னு ஓட் பேக் அப் கன்வெர்ட் பண்ணாங்களே தவிர முஸ்லீமுக்காக என்ன செஞ்சாங்க இந்த திமுக அதிமுக நான் கேட்கற ஒரு கேள்வி வாரணாசி தங்கமும் இப்ப ஒரு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் உங்க நேர்களுக்கு சொல்றேன் வாரணாசியில் தமிழ் புத்தாண்டு அன்று அதாவது வரக்கூடிய ஓரிரு மாதங்களில் தமிழ் பிரச்சார சபா என்று ஹிந்தி பிரச்சார சபா கீக்குவலாக ஒன்று நடத்த இருக்கிறார் ஹிந்தி மாநிலங்களில் ஒண்டி எட்டு மாநிலங்கள் ஹிந்தி மாநிலங்கள் இருக்கிறது ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு அது புரியும் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் ஹரியானா பஞ்சாப் வந்து பஞ்சாபி பேசுறாங்க ஹிந்தி பேசுறது கிடையாது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஹிந்தி பேசுறாங்க பஞ்சாபி பேசுறது கிடையாது சோ இந்த எட்டு மாநிலங்களில் தமிழில் பயன்றால் எட்டு மாநிலத்தில் பணி செய்யக்கூடிய மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தமிழில் நீங்க நூத்துக்கு அறுபது மார்க் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கிரிமெண்ட்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துட்டாரு நரேந்திர மோடி ஐநூறு கோடி கொடுத்துட்டாரு இந்த தமிழ் இப்ப யூபிஏல பத்து வருஷமா இந்த பத்தி எங்க மு க ஸ்டாலின் பண்ணல மு கருணாநிதி பண்ணல இவருக்கு எங்க இந்த ஐடியா வருது எங்க போனாலும் தமிழ் தமிழ் பேசுறாரு முயல்முருகன் வீட்டுக்கு வந்தபோது வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்தாரு கேரளா போனா முண்டு கட்டிக்கிறாரு அண்ணாமலை சொல்றாரு சேலத்துல வச்சுக்கணும்னு எடப்பாடி சொல்றாரு இரண்டு பேருக்கும் அவங்க அவங்க கோட்டாது என்னை பொறுத்த மட்டில் சேலத்தில் மகாநாடு நடந்தால் கண்டிப்பாக பிரதமர் ஒருவார் பிரதமர் வந்தால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகும் அழுத்தம் அதிகமாகும் சீட்டு பேரத்தில் வந்து டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி தான் பேசுவாங்க சார் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா ஆமா டிசம்பர் நீங்க ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி பிறகுத்தான் தமிழக அரசியல் இந்த சீட்டை பற்றி கிளியர் கட்டா பேச ஆரம்பிப்பாங்க சார் நிச்சயமா நிச்சயமா
அதே மாதிரி நீங்க வந்து சொன்னீங்க இபிஎஸ் அண்ட் அண்ணாமலை சேலம் அண்ட் கோயம்புத்தூர் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு போட்டியும் ஒரு பொறாமையும் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்துகிட்டே தான் சார் இருக்கு ஏன்னா வந்து முதிர்ச்சியற்ற லீடர் அப்படின்னு வந்து இபிஎஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு அண்ணாமலை நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவரு வந்து அவரோட இதுக்கு பேசுறாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமோ கீழே கேடர்ஸ் கிட்ட என்னுடைய <laughs> 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 சண்டை இல்ல சச்சரவு இல்லாத குடும்பமே கிடையாது வாழ்க்கை கிடையாது எதிர்காலம் கிடையாது மரியாதை கிடையாது சண்டை போட்டா மரியாதை அதிகமா வளரும் என்னை பொறுத்த மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி அன்று சொன்னது அண்ணாமலைக்கு சுருக்கு என்று பட்டிருந்தாலும் அண்ணாமலை அவர்கள் அதிகமாக பேசினார் அமித்ஷா எதிரே என்று தான் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் என்று சொன்னார் தாங்கள் கூட சொன்னீங்க முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அமித்ஷா அண்ணாமலை இது நம்ம இவரையும் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலையும் சேர்ந்து ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய முதுகில் தானே அமித்ஷா தட்டி கொடுத்து ஆணையவாலே சீஃப் மினிஸ்டருக்கு பதாய் அப்படின்னு சொன்னாரு ஃபியூச்சர் சீஃப் மினிஸ்டர்னுட்டு ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல அண்ணாமலை சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சார் ஒன்னே ஒன்னு கணேஷ் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவம் முதிர்ச்சியில் நான் சொல்லுகிறேன் இது வந்து வெள்ளையானது காரணம் அனுபவம் முதிர்ச்சி ஒரே ஒரு காரணத்தை சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தேதியில வரக்கூடிய நாட்களில் அதிமுகவினுடைய அழுத்தம் அதிகமாகும் தமிழக அரசியலில் ஒன்று இரண்டாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலை பற்றி அதிமுகவும் திமுக கவலைப்படவில்லை காரணம் மத்திய அரசாங்கத்தில் மோடி மூன்றாவது முறையாக பிரதம மந்திரியாக வந்து விடுவார் என்ற அழுத்தம் வடன் இந்தியாவில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏடிஎம்கே முப்பது சீட் பெற்றாலும் பிஜேபிக்கு அஞ்சு சீட் பெற்றாலும் அது லாபமாகும் பாஜகவினுடைய அணுகுமுறை அதை நான் ஓப்பனாகவே சொல்லுகிறேன் ஒரு முக்கிய தலைவர் என்னிடம் சொன்னதை ஒன் வாய்ஸ் நேரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் இப்ப வந்து டிஎம்கே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சென்டர்ல லாபம் தானுங்க அவங்களுக்கு இப்ப இந்த வாட்டி முப்பத்தி ஒன்பது வராது நான் போட்டு இருக்க நான் மாதிரி போட்டு விட்டுருவாங்க அப்ப கம்மியா தான் வரும் இல்லையா எப்படி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தேதியில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நான் ஒரு ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கு ஆலோசகராக இருக்கிறேன் அவர்கள் உள்கணப்பு செய்கிறார்கள் நேஷன் மூடு சர்வே என்று சொல்லுகிறார்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் பேர்களில் தொலைபேசி மூலம் பேசிக்கொண்டு அதன் அதன் மூலமாக தங்களுடைய தொலைக்காட்சியை ஆதர் அது எவ்வளவு பாப்புலாரிட்டி இருக்குங்கிறத பாக்குறாங்க இதெல்லாம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல அப்படி பார்க்கும் பொழுது மு க ஸ்டாலின் ஏப்ரல் மாதத்தில் மார்ச் மாதம் பதினைந்திலிருந்து ஏப்ரல் பதினைந்துக்குள் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய புகழில் சரிவு ஏற்பட்டு விட்டது முதல்ல எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ அறுபத்தி ஆறா வந்துடுச்சுங்க நான் சென்ற வீடியோல கூட நான் சொல்லி இருக்கிறேன் தங்களுக்கும் தெரியும் அதிமுகவிற்கு நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகிவிட்டது வெளிப்படுத்துவது அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொது தேர்தலில் பாஜக அதிகமாக பெற்றால் சென்டரில் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அசம்பிளி தொகுதியை தான் முக்கியமாக கருதுகிறார்களே தவிர லோக்சபாவை இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய ரகசியமான செய்தி முப்பதாயிரம் 
மோடி மீது இவ்வளோ சேர் எழுத்து பேசினார்கள் மோடி மீது சாக்கடையா தண்ணியெல்லாம் வீசினாங்க காங்கிரஸ் காரங்க ஹெடன்பர்க் ரிப்போர்ட்டு ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட்டு அதானின்னுட்டு என்ன ஆச்சுங்க ஒட்டிட்டுதா அது அதே மாதிரி தான் சபரிசன் என்பவர் தொழிலாளி முதலாளி அவருக்கு இன்னைக்கு அவர் வந்து சன்னி லா ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கிறதுனால அவருடைய எது பேர் அடிபடுது இப்ப வந்து ரஞ்சன் பட்டாச்சாரியா பிரைம் மினிஸ்டர் வாஜ்பாயினுடைய இது மருமகனா இருந்ததுனால அவர் பேர் அடிபட்டுது இப்ப படுதா என்னை பொறுத்து மட்டும் சபரீசன் இது ஒன் ஆஃப் தி டென் பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் தவிர இட் மே நாட் பி த மெயின் பாயிண்ட் பொதுமக்களுக்கு ஒரு காசிப்ல இது ஒரு அடிஷனல் ஆகுமே தவிர திமுக எதிர்ப்பு என்பது விலைவாசி உயர்வு பஸ் கட்டின உயர்வு பால் உயர்வு அதுல தான் அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் வருமே தவிர சபரீசன் மூலமா வராது காங்கிரஸ் மேல இருக்காங்க பிஜேபி இல்ல பிஜேபி பாருங்க பிஜேபி இஸ் கோயிங் டு பி ஏ பிளாக் ஹால்ஸ் அண்ட் அண்ட் கம் பேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்கூப் என்ன சார் இதுல ஸ்கூப் என்ன சார் என்ன பொறுத்த மட்டும் ஸ்கூப் என்று கேட்டார்கள் கடினமான போட்டி அந்த போட்டியில் பாஜக முன்னாக இருக்கிறது போக போகத்தான் தெரியும் என்னை பொறுத்த மட்டில் இன்னும் பத்து நாட்கள் இருக்கின்றன அந்த பத்து நாட்களில் கண்டிப்பாக பாஜகவிற்கு முன்னிலை இருக்கும் கணேஷ் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று துடிப்புடன் இருக்கிறார் காங்கிரஸ்ல ஒரு டிவிஷன் வரும் அப்ப இப்ப வந்து பிளேயர் JDS will go with BJP only because BJP has central government. Congress has nothing. Okay. Congress will go to the other side of Congress. Congress will go to the other side of the Congress. Congress will go to the other side of Congress. They will go to the other side of Congress. But in Karnataka, there is a feeling of நிச்சயமா <laughs> 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 Wish you wish you bon voyage and my greetings to your family. Thank you sir. Thank you so much.